Waziri Mkuu Mstaafu Pinda ametoa kauli hiyo katika mkutano wa madirisha na nafasi ya ushirika katika kumuendeleza mwanamke wa Tanzania mkutano uliofanyika jijini Dar es Salaam mkutano huo umeendelewa na JC1 Tanzania kwa kushirikiana taasisi ya kuwezesha sekta binafsi katika kilimo paz kwa kweli kwenye sekta kwa mfano ya kilimo unapokuja unataka kuchukua mkopo kwa ajili ya ABC sisi riba yetu asilimia tatu, asilimia tano hivi sasa eh. Na tukiniambia bana sisi bado ni benki rafiki na riba isiwatie tabu inazungumzika. Sasa ngoja nije sasa tuzungumze. Wewe bwana wewe. Eh? Kwa hiyo mimi nadhani mabenki haya yana nia nzuri lakini hiki mlichofikiria sasa. Hizi fursa nyinyi mnaziita clusters. Kwangu najiona ni fursa. Mtakazo kwa mmezicreate mmezibainisha kwa mfumo wa ushirika mnaotaka kwenda nao hicho ndio kitakuwa security kubwa kwa benki yoyote ile ambayo mnataka iwasaidie. Na hivi sasa wajasiriamali wengi wameweza kusajili bidhaa zao na kutambulika kwamba bidhaa hizi zinazalishwa Tanzania tena zikiwa katika ubora wa hali ya juu kabisa. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa JC1 Tanzania Fatuma Kange ameelezea umuhimu wa madirisha katika kumuinua mwanamke wa Kitanzania. Kwa hiyo tunapokuja sasa kwenye madirisha tunasema hebu nyie wamengopiko. Wa hebu kaeni hapa tunakuwa na the best brand kutoka Tanzania ambayo inachakatwa na wanawake wa aina fulani. Wanikupenda ile hobi ya ile biashara. Utakuta kwenye ungalishe. Tunachokafanya ukawa ni unga bora Afrika. Sisi unga wetu ni mzuri sana unga ulezi na tumefundishwa vizuri. Tunaweza tukauza Kongo. Sasa hivi kuna tatizo la chakula duniani. Tunaweza tukaintroduce unga huo ukawa ni unga maarufu kabisa. Pas tangu tuanze mpaka sasa hivi tuna wajasiriamali 929000 ambao wameweza kufaidika moja kwa moja na huduma za pasi ya uwezeshaji na hao wamepata mikopo katika mabenki mbalimbali. Mbali ambayo ile dhaminiwa na pasi mikopo inafikia bilioni 712 mpaka mwaka jana. Kwa hiyo fursa ni kubwa na fedha zipo kwenye mabenki yetu. Sisi ndo washenga wenu kwenda kuwasaidia kupata hizi fedha. Takwimu za ILO zinaonyesha kwa miaka mitano iliyopita mikopo katika sekta ya ujasiriamali iliyotolewa kwa 80%. 80% ya mikopo iliyotolewa ilienda kwenye sekta ya ujasiriamali. Hata hivyo 18% ya wakopaji ambao wakina mama ndio walikopa kutoka katika mabenki. Mkutano huo umedhuruna wanawake zaidi ya 800 kutoka mikoa mbalimbali nchini.